בסרטון שלפניכם אני רוצה להראות לכם מספר פקודות מערכת מתקדמות והפקודות האלה הן פקודות מערכת הקבצים. בפקודות הקודמות, בסרטונים הקודמים, למדתם איך נראה, איך נראים הדיסקים ואיך נראית מערכת הקבצים של לינוקס, במבט, הייתי אומר, הייתי אומר במבט על, ולמדתם כמובן מספר פקודות מערכת שמאפשרות לכם לראות משאבים או ניצול של המשאבים של המערכת, כמה משתמשים יש לנו, ואפילו פקודות רשת ראינו. עכשיו הגענו לפקודות של מערכת הקבצים עצמה. Uh, בגלל שמדובר בכמות גדולה מאוד של פקודות, הרבה מעבר ל, uh, לפקודות הקודמות שראינו, חילקתי את זה למספר סרטונים. אז בסרטונים הבאים אתם תראו שיהיה לנו חלק ראשון, חלק שני, חלק שלישי וכן הלאה, שבהם, בחלקים האלה, אני מדבר על פקודות מערכת הקבצים. Um, עוד פעם חשוב לציין, וכבר אמרתי את זה וראיתם את זה בסרטונים הקודמים, מערכת הקבצים של לינוק שונה בתכלית ממערכת הקבצים של מייקרוסופט. ובמה בדיוק, במה מדובר, מה בדיוק המערכת הזאת שונה? יש המון המון הבדלים, אבל ההבדלים המשמעותיים, למשל, זה נושא ה-case sensitive. מערכת הקבצים של לינוק היא case sensitive. זאת אומרת, אני יכול שיהיה לי קובץ שקוראים לו test.txt וקובץ שקוראים לו text.txt והם יושבים באותה תיקייה, איך זה יכול להיות? הקובץ הראשון יהיה באותיות גדולות, upper case, והקובץ השני יהיה באותיות קטנות, lower case. זה לא קורה במייקרוסופט. הדבר הנוסף שיש הבדל בין לינוקס למייקרוסופט זה הנושא של ה-file extension. בלינוקס לא, לא באמת צריך, או לא כל הזמן צריך, לשים extension, סיומת לקובץ. כלומר, אם יש לכם קובץ HTML, לא באמת חייבים לתת לו סיומת HTML. המערכת תדע שהוא קובץ HTML, או נקודת טקסט. לא חייבים לתת לו נקודת טקסט כדי שהמערכת תדע שהוא קובץ טקסטואלי. או למשל, במייקרוסופט אני חייב לתת נקודה BAT, B-A-T, Batch File, או Exit, כדי שהמערכת תדע שמדובר בקובץ הפעלה, תוכנית. בלינוקס לא צריך, אני יכול שהקובץ יהיה ללא סיומת. אממה, אנחנו כן נותנים סיומות לקבצים, וזה כדי לעזור לנו, בני האדם, לעבוד עם אותם קבצים. זה, זה בגדול למה אנחנו נותנים סיומות, אבל אה, עם זאת, אני, בלי קשר לכל זה, אני ממליץ לכם תמיד תמיד לתת סיומות לקבצים, גם כדי לעזור לתוכנות כאלה ואחרות שיהיה לכם בלינוקס, וגם, עוד פעם, בגלל שאנחנו בני אדם, אנחנו רוצים לראות שיש לי קבצי HTML, קבצי, אה, קבצי, אה, קבצי pictures למיניהם, טקסט וכן הלאה וכן הלאה. איזה, והדבר הבא שאני רוצה לדבר, הדבר האחרון שאני רוצה לדבר עליו, שהוא ההבדל, שהוא ההבדל נוסף של מערכת הקבצים, זה נושא ה-inode table. במערכת הקבצים של מייקרוס יש לנו את ה-NTFS, איזשהו סוג של table של NTFS, בלינוקס יש לנו דבר שנקרא inode table. ב-inode table בעצם יש את הניהול של היכן נמצא כל קובץ, היכן נמצאת התיקייה, מה ההרשאות שיש על הקובץ והתיקייה. וכן הלאה וכן הלאה, כל מיני מידעים, אנחנו קוראים לזה מטה דאטה, המטה דאטה של האובייקט על הדיסק. אז הנה לכם שלוש דברים שמאפיינים את לינוקס בתחום מערכת הקבצים, ולא קיימים או שונים בתכלית במערכת מייקרוסופט. איזה פקודות אני רוצה להתחיל להראות לכם? אנחנו נתחיל עם פקודת CD. נראה איך אני עובד עם פקודת CD. הפקודה הבאה שאני רוצה להראות לכם זה פקודה PWD, נדבר גם עליה. נראה פקודה שנקראת make dear, כדי, כיצד אני יוצר תיקיות חדשות. נדבר על פקודת ה-LS, פקודה חשובה מאוד, שאתם תשתמשו בה המון, נראה גם איך עובדים איתה. פקודת touch, פקודת, פקודה, אנחנו נשתמש בסימן גדול מ... נראה מה אפשר לעשות איתו, כשזה קשור לאיזשהו סוג של עבודה עם מערכת הקבצים. וגם נראה את הפקודה cut, c-a-t, cut, cut on it, אוקיי? בואו נתחיל עם הפקודות האלה. אז הפקודה הראשונה שאני רוצה להראות לכם, אז קודם כל ברשותכם, תן לי לעשות לוגין. אז בואו נעשה לוגין ללינוק שלנו. זוכרים את הפקודה קליר, פקודה שמאפשרת לי למחוק את המסך. ובואו נתחיל עם הפקודה uh, CD. CD, הפקודה CD, מה שהיא עושה, היא מאפשרת לי לעבור מתיקייה לתיקייה. CD זה בא מהמילה Change Directory. למשל, אנחנו יודעים איפה אנחנו נמצאים כרגע, אנחנו נמצאים כרגע בתיקיית הבית שלנו. לכל משתמש יש תיקיית בית. במקרה של ה-user root, תיקיית הבית שלו זה slash root. 
אם אני רוצה לעבור לשורש של מערכת הקבצים, כל מה שאני צריך לעשות זה פשוט CD. ועכשיו אני בשורש, איך אני יודע, סליחה, CD סלאש. ועכשיו אני, סליחה, CD סלאש. ועכשיו אני בשורש, איך אני יודע את זה? PWD, אני בשורש. אם אני רוצה להיכנס לתיקייה אחרת, למשל CD סלאש ETC, אני נכנס לתיקיית סלאש ETC. אוקיי? כך אנחנו עוברים מתיקייה לתיקייה. אופציה אחרת שיש לי, אני יכול פשוט לחזור אחורה בזמן, או לחזור אחורה בפאף, על ידי CD נקודה נקודה. כך אנחנו חוזרים אה, צעד אחד אחורה. למשל, אני אכנס לתיקייה var, log, בואו נראה מה יש לי פה, בvar log, יש לי log, למשל log, עכשיו אני בvar log, pwd, אני נמצא בתוך תיקייה var, בתוך תיקייה log, איך אני יוצא החוצה שלב אחד, נקודה נקודה, עוד פעם, נקודה נקודה, אני חוזר שלב אחד לאחור, בפאף, במסלול של התיקיות. בואו נעשה ברשותכם עוד פעם קליר, ננקה את המסך. דבר נוסף שאני יכול לעשות עם הפקודה CD, לא משנה היכן אתם נמצאים, פשוט CD Enter, הוא מקפיץ אתכם לתיקיית הבית שלכם. איך אני יודע שזה תיקיית הבית? לפי הסימן טילדה. בואו נבדוק, PWD, אני אכן נמצא בתיקיית הבית שלי. דבר אחר שאתם יכולים לעשות, בואו אני אחזור לשורש עוד פעם, אני אעשה CD טילדה, אופס טילדה, וגם כן אני נכנס לתיקיית הבית שלי. שוב פעם, אני אעשה PWD, ואני רואה איך אני נמצא, אני נמצא תחת הרוט, תחת תיקיית הבית שלי. שוב פעם ננקה את המסך. אז ראינו cd סלאש והשם של התיקייה, ראינו cd סלאש, ראינו cd בלבד להגיע לתיקיית הבית, ראינו cd להגיע לתיקיית הבית על ידי cd טילדה. דבר נוסף שאפשר לעשות, אתם תראו את זה הרבה, ולמה אתם תבינו בהמשך, cd דולר הום, גם, בואו ברשותכם אמרתי את זה לשורש, cd דולר הום יביא אותי לתיקיית הבית שלי. שוב פעם, אם אתם רואים אותי כותב מהר מדי, זה לא בגלל שאני כותב כזה מהר, אני פשוט משתמש בחיצים כדי ללכת לתי, לפקודות אחרות, אחרונות שעשיתי, או אני נעזר בטאב כדי שישלים לי את הפקודה. זוכרים? PW ואני נעזר בטאב שישלים לי את הפקודה. טאב, כפתור הטאב. אוקיי? אז אפשר לראות שראינו את הפקודה CD, עברנו מתיקייה לתיקייה, נפלא. הדבר הבא שאני רוצה להראות לגבי CD, או יותר נכון, הדבר הבא שאני רוצה להראות ברשותכם, ראינו CD, ראינו PWD, הייתי רוצה להראות איך אני יוצר תיקייה חדשה, ושוב פעם נדבר על CD ברשותכם בקצרה. MKDIR זו הפקודה שבעזרתה אנחנו יוצרים תיקייה חדשה. אז התיקייה שאני רוצה ליצור זה ג'ונאס 1, 2, 3, זו התיקייה שבא לי ליצור, הנה התיקייה שיצרתי. איך אני נכנס לתיקייה שנמצאת לידי? כלומר, תיקייה שנמצאת בתוך התיקייה שבה אני נמצא, אין צורך בסלאש כמובן, כי אנחנו לא צריכים לעבור לסלאש כדי להגיע לתוך התיקייה. אנחנו פשוט עושים CD ושם התיקייה שלידינו. שוב פעם, CD, שם התיקייה שלידינו. אם הייתי רוצה להגיע לתיקייה הזאת על ידי זה שאני ניגש מהשורש, זה גם אופציה, cd סלאש, אני יודע שזה בתוך תיקיית רות, והנה לכם עוד דרך להגיע לתיקייה שנמצאת לידי, אבל אם אני יודע שהיא לידי, למה אני צריך לרשום את כל הפאף? מצד שני, אם אנחנו לפעמים כותבים איזשהו סקריפט או משהו, חשוב לנו תמיד להגיע דרך הפאף, בגלל כל מיני סיבות כאלה ואחרות. כרגע זה פחות חשוב, הנה לכם דרך להגיע לתיקייה שנמצאת לידי. על הדרך כרגע ראינו את הפקודה make dear, פקודה נוספת או יותר נכון שילוב של איזשהו סוויץ' בתוך הפקודה mk dear, הפקודה היא mk dear מינוס p. מה יפה בפקודה מינוס p? היא מאפשרת לי ליצור תיקייה בתוך תיקייה בתוך תיקייה, למשל טסט 1, טסט 2, טסט 3, זה תיקייה בתוך תיקייה בתוך תיקייה. בואו נראה מה יצרתי, cd טסט 1, טסט 2, טסט 3. הנה לכם, יצרתי תיקייה בתוך תיקייה בתוך תיקייה. אני יכול להיכנס לתיקייה הזאת. PWD, אני בתוך, אופס, PWD, אני בתוך תיקייה טסט 3, בתוך טסט 2, בתוך טסט 1, בתוך רוט. מי מכם שחדש לה, לעבודה ב-CLI, ב-Command, אני ממליץ לכם בחום. 
אני ממליץ לכם בחום לתרגל את זה עוד פעם ועוד פעם, ליצור תיקייה, להיכנס אל הלצף. זו הדרך היחידה, אין דרך אחרת, זו הדרך היחידה שלכם אה, להתמצות במערכת הקבצים של לינוקס ולהוסיף אה, לסקיל שלכם את היכולת לעבוד עם אה, קומנד ליין, מאוד מאוד חשוב. פקודה נוספת שאני רוצה להציג לכם היא הפקודה אלס, פקודה מאוד מאוד חשובה, וכשמה כן היא, זו פקודה שמאפשרת לי לראות את האובייקטים בתיקייה מסוימת, בין אם זה תיקייה שאני נמצא בה ובין אם זה תיקייה מרוחקת. אז שוב פעם, הפקודה LS באה מהמילה ליסט, וזה מאפשר לי לראות תוכן של תיקייה. בואו נתחיל מהדבר הטריוויאלי ביותר, אני בתיקיית הבית שלי, אני אעשה קליר, ניקיתי את המסך, בואו נעשה רק LS. LS מראה לי תיקיות וקבצים שיש לי פה ב, אה, בתוך התיקייה שלי. אממה, אני לא באמת רואה מה מהקבצים האלה זה תיקייה, מה מהקבצים האלה זה קובץ. הייתי צריך לומר מה מהאובייקטים האלה זה תיקייה, מה מהאובייקטים האלה זה קובץ. אני לא יודע מי הבעלים שלהם, אני לא יודע למי יש הרשאות עליהם, אני לא יודע מה הגודל של הקבצים האלה, ועוד ועוד. כלומר, אין לי, אין לי המון אינפורמיישן על הקבצים האלה, לכן אנחנו מאוד מעדיפים להשתמש בסוויץ' ls-l. הנה הסוויץ' הראשון שאתם לומדים, ls-l. אנטר. עכשיו הקבצים מסודרים בצורה הרבה יותר יפה.